welcome to bilingual e lectures for diploma students subject surveying 1 unit 5 5.1 is contour surveying lecture 1 in lecture 1 we are going to deal with what is contouring and what is contour then characteristics of contour contour gradient and calculation for capacity of reservoir now let us see what is contour surveying definition it is a method of surveying conducted to find the elevation of various points on the surface of the earth earth surface mele irukra ovvoru point ku elevation vertical distance kandupidikiradha contour surveying and preparing a map to show all points horizontally and vertically so adukku oru varaipadam map onu prepare pannuvom prepare pannumbodhu adukku kidaimatta dooram horizontal adhu kidaimatta dooramum vertical distance irudhu enadhu adhu senguthu dooram kidaimatta dooram senguthu dooram theriyira maari nu seivom nama varaipadathila nama paakalam idhu per dhaan contour survey nu solrom next one such a map is known as topographical map so or mele paakumbodhu enna enna namakku தெரியுது தட் இஸ் அந்த அந்த வரைபடத்தில் நமக்கு வந்து என்ன தெரியுதுன்றதா நம்ம வந்து டோப்போகிராஃபிக்கல் மேப் நம்ம வந்து கான்ட்ரூ மேப் வரையும் போது என்னென்ன பிளேஸில் இருக்குது எந்தெந்த பிளேஸ் நமக்கு என்னென்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றத கிளியராக காமிக்கிறது தான் டோப்போகிராஃபிக்கல் மேப் இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஆல் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் ஸோ எல்லா இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸும் டோப்போகிராஃபிக் மேப் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை இட் இன்வால்ஸ் சர்வேயிங் அண்ட் லெவலிங் ஸோ போத் சர்வேயிங் அண்ட் லெவலிங் சேர்ந்து தான் நமக்கு டோப்போகிராஃபிக் மேப்னா சீவோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதை வச்சு நம்ம செய்கிறோம் கான்டூர் மேப்பும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கான்டூர்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் ஜாயினிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஆல்டிடியூட்ஸ் தட் இஸ் எலிவேஷன் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் எர்த் சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற ஒவ்வொரு புள்ளிலையும் ஈக்குவல் எலிவேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் வேர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க கான்டூர்ஸ் சரி சொல்கிறோம் இட் இஸ் ஆல்சோ த லைன் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் லெவல் சர்ஃபேஸ் வித் த கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸும் லெவல் சர்ஃபேஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டும் என்ன சொல்கிறோம் அந்த லைனையும் நம்ம கான்டூர் தான் சொல்கிறோம் த லெவல் ஆஃப் த கான்டூர்ஸ் மே எதர் பி ரெஃபர் டு மீன் சி லெவல் தட் இஸ் மீன் சி லெவலை ரெஃபர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எனி அதர் டேட்டம் மீன் சி லெவல் ரெஃபர் பண்ணியும் என்ன செய்யலாம் நம்ம கான்டூர் லைன் வரையலாம் எனி அதர் டேட்டம் ரெஃபர் பண்ணி என்ன செய்யலாம் நம்ம கான்டூர் லைனை வரையலாம் இப்போ இந்த ட்ராயிங்கில் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஆர் த கான்டூர் லைன்ஸ் பாருங்கள் இந்த ட்ராயிங்கில் ஐம்பது இருக்கு ஃபிஃப்டி இருக்கு ஃபார்ட்டி இருக்கு தேர்ட்டி இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க கான்டூர் லைன்ஸ் சொல்கிறாங்க எ கான்டூர் ஃபிஃப்டி மீன்ஸ் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த லைன் ஹாவ் ஆரல் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற எல்லா இந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் என்னது ஃபிஃப்டி இது ஆரல் லெவலில் ஃபிஃப்டி சொல்கிறாங்க எஃப் கான்டூர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி மீட்டர் இண்டிகேட்ஸ் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆரல் ஆஃப் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஃபிஃப்டிக்கு அடுத்த லைன் ரசு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த லைனில் இருக்கிற எந்த பாருங்கள் இந்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே என்னது ஃபார்ட்டி அதில் ஆறு எல்லாமே ஃபார்ட்டி சொல்கிறாங்க ஸோ இது அவுட்டர் லைன் ஃபிஃப்டி சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஃபார்ட்டி சொல்கிறாங்க நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் த கான்டூ இன்டர்வல் தட் இஸ் தேஃபோ த கான்டூ இன்டர்வல் இஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபிஃப்டி மீட்டர்லேருந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டென் மீட்டர் கொடுக்குது இதுதான் கான்டூ இன்டர்வல் ஸோ இந்த இந்த ட்ராயிங் ஃபுல் ட்ராயிங் இருக்கு இல்லையா இதுதான் கான்டூ ட்ராயிங் அது ஒவ்வொரு ஈக்குவல் எலிவேஷன் ஃபிஃப்டி இருக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார்ட்டி இருக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி இருக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த எல்லா லைன் ஜாயின் பண்ணி இந்த கான்டூ மேப் வந்து உருவாக்குறாங்க இதில் பார்க்கலாம் கான்டூஸ் மே ஆல்சோ பி ட்ரான் அண்டர் வாட்டர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சவுண்டிங் இன் விச் கேஸ் தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் சப்மரைன் கான்டூஸ் இப்போ வந்து தண்ணி தட் இஸ் தண்ணி வந்து நான் சரி கீழே இருக்கு இல்லையா கிரவுண்ட் லெவல் கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த அதில் கூட என்ன செய்யலாமா கான்டூர் வரையலாம் எப்படி வரையலாம்னா சவுண்டிங் வச்சு என்ன செய்வாங்க கான்டூர் வரைவாங்க அதுக்கு பேர் தான் சப்மரைன் கான்டூர் அந்த பாயிண்ட் பேர் சொல்கிறாங்க சப்மரைன் கான்டூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க Now let us see what is contouring. Contouring is a method of locating contours. Contours are how we locate the contours. That is called contouring. Contouring maps represent various contour lines of various elevation. We have a contour map. 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 contour line is an imaginary line joining the points of same elevation on the surface of the earth so ipo vandu adha na solranga or karpanai kodu enna karpanai kodu na elevation 50 irukra point enga enga la 50 iruko adella join pandra or karpanai kodu dhaan solranga contour line so it is a imaginary line join the points of same elevation சேமாக இருக்கிற எல்லா எலிவேஷன் சேர்த்து என்ன செய்வாங்க ஒரு கற்பனை கோடு ஜாயின் பண்ணுது அந்த கற்பனை
contour interval is the vertical distance between any two consecutive contours and it is kept constant for a particular contour plan contour interval endra solranga na ipo consecutive that is adutha adutha contour line irukku liya and adutha adutha contour line la irukra senguthu uyiram vertical distance dhaan na solranga contour interval and the contour interval or contour plan eduthitomna adhu vandha seiyum constant the contour plan la full me enadhu contour interval endu constant ah irukke it is kept constant for contour plan horizontal equivalent it is the horizontal distance between two points on the two consecutive contours consecutive contours la irukra kidaimatta dooram kidaimatta dooram endra solranga the consecutive contour la irukra kidaimatta dooratha horizontal equal nu solranga vertical distance contour interval solranga in the in the horizontal equal endrathu it depends upon the steepness of the ground so horizontal equal vandu steepness poruthu dhaan adu ama idhu solranga so idhu vandu nama so contouring la paathirundhu contouring na enna paathom contour map na enna paathirukom contour line na enna paathom contour interval na enna paathirukom next horizontal equal na enna nama paathirukrom idhila next paaka poradhu factors to be considered to determine the contour interval contour interval la edha edha la affect aagudhu contour interval eppadi la vandu nama vandu consider pandrom edhu poruthu la adu maarudhu adha ipo nama paaka porom இதில் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பர்பஸ் ஃபார் விச் த மேப் இஸ் ரெக்கேட் எந்த காரணத்துக்காக நம்ம கவுண்டூர் இன்டர்வல் நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேப் ப்ரிப்பர் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து கவுண்டூர் இன்டர்வல் மாறும் ஸோ இந்த 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 டாப்பிக்கில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர் டு டிட்டர்மின் த கவுண்டூர் இன்டர்வல் கவுண்டூர் இன்டர்வல் வந்து எது எப்படி நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கீடு ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பர்பஸ் ஃபார் விச் த மேப் இஸ் ரெக்கேட் எந்த காரணத்துக்காக கவுண்டூர் மேப் ப்ரிப்பர் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து கவுண்டூர் இன்டர்வல் நமக்கு மாறும் செகண்ட் பாயிண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆர் கிரவுண்ட் வெதர் பிளெயின் ஆர் அண்டுலேஷன் நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கிற லேண்டு வந்து பிளெயினாக இருக்கா இல்லாட்டினா அண்டுலேஷனாக இருக்கா அது இஸ் மேடு பழமாக இருக்கா அதை பொறுத்து கவுண்டூர் இன்டர்வல் செய்யும் மாறும் third case eduthutomna scale to which the map is to be produced end the scale la the map poriromo adu poruthu contour interval vandu namakku change aagum adhe nerathila fourth point money and time available namakitta irukra amount of money evlo vechirukrom nama end the duration evlo kula mudikano adu poruthu contour interval vandu change aagum extent of survey survey vandu elaborate thadi perusa iruka chinna da iruka adu poruthu namakku contour interval maarum idhu nama detail la ipo nama paaka porom purpose for which the map is required எந்த காரணத்துக்காக மேப் வரையிறோமோ அதை பொறுத்து கவுண்டூர் இன்டர்வல் மாறும் அதை ஃபஸ்ட் கேஸ் நம்ம டீட்டெயில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இஃப் த ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் நம்ம செய்ய போகிற ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது லைக் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம் பிரிட்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது மாதிரி நேரத்தில் என்ன ஆகுது கவுண்டூர் இன்டர்வல் பார்க்கலாம் இஃப் த ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் லைக் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேம் or where great accuracy is required then the contour interval should be small romba thulliyama namakku venu answer venu adha maari nerathila seivan contour interval na eppadi irukona chinna da eduthukonu ipo endha case la important work irundhal seri namakku answer accuracy ah venuna seri andha maari case la contour interval undu romba chinna da da irukum for rough work contour interval may be increase sadharanama ordinary work pandrom na appo contour interval selama adhigama ma vechikalam for survey in mountainous area the contour interval is kept as 30 meter mala pagudila nama vandu contouring pandromna andha nerathila contour interval undu 30 meter vechikalam for engineering purpose contour interval is 2 meter engineering purpose ah nama vandu project pandromna andha nerathila normal ah contour interval 2 meters vechikalam for city surveys contour interval is 0.5 meter and 0.25 meter city la nama survey pandromna andha mari case la nama vandu contour interval undu 0.5 la undu 0.25 meter varaikum vechikalam நெக்ஸ்ட் இப்போ கேஸ் பார்க்க போகிறோம் நேச்சர் ஆஃப் த கிரவுண்டு செகண்ட் கேஸ் நேச்சர் ஆஃப் த கிரவுண்டு வச்சு கவுண்டூர் இன்டர்வல் எப்படி மாறுது இஃப் த ஏரியாஸ் பிளேன் த கவுண்டூர் இன்டர்வல் இஸ் டு பி கெப்ட் லோ ஏரியா வந்து பிளேனாக இருந்தனா கவுண்டூர் இன்டர்வல் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபார் ஹில்லி ஏரியா த கவுண்டூர் இன்டர்வல் இஸ் மோர் மலை பகுதி இருக்குது குன்று பகுதி இருக்குது அது மாதிரி இடத்துல செய்யணும் கவுண்டூர் இன்டர்வல் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அண்ட் தேர்ட்டி மீட்டர் ஸோ என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஏரியாவில் ஹில்லி ரீஜனுக்கு ஃபார் ஸ்டீப் கிரவுண்ட் கவுண்டூர் இன்டர்வல் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நம்ம கிரவுண்ட் வந்து ஸ்டீப்பாக இருந்ததுன்னா ஸ்லோப்பாக இருந்ததுன்னா அந்த நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க கவுண்டூர் இன்டர்வல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் கவுண்டூர் இன்டர்வல் இஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் 
flat ground க்கு contour interval வந்து 0.5 எடுத்துக்கறோம் இது செகண்ட் கேஸ் முடிஞ்சது थर्ड கேஸ் பார்க்க போறோம் ஸ்கேல் ஆஃப் தி மேப் சோ ஸ்கேல் ஆஃப் தி மேப் பொறுத்து contour interval எப்படி மாறுது एक्चुअली பார்த்துட்டோம்னா தி contour interval is inversely proportional to the scale of the map so scale of the map ஓ contour interval is inversely proportional இருக்கும் எப்படி பார்க்கலாமா if the scale of the map is large the contour interval should be small so scale of the map அதிகமா இருந்ததுனா contour interval வந்து கம்மியா இருக்கும் if the scale of the map is small if the scale of the map is small contour interval is large so நம்ம scale of the map எடுக்கிற scale வந்து கம்மியா எடுத்தோம்னா contour interval எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் small scale map எடுத்துறோம் that is 1 meter 2 meter எடுத்துக்கறாங்க for large scale map க்கு 0.25 or 0.5 meter எடுத்துக்கறாங்க next fourth case பார்க்கலாம் money and time available நாம எடுக்கிறது எவ்வளவு amount வெச்சிருக்கோம் எவ்வளவு டைம் டியூரேஷன் எவ்வளவு இருக்கு அத பொறுத்து நம்ம கான்ட் இன்டர்வல் நம்ம மாத்தி வெச்சுக்கலாம் the location of contours takes lot of time and hence lot of money நம்ம கான்ட்டூர வந்து fix பண்றது locate பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய amount தேவைப்படும் நிறைய வந்து டைமும் தேவைப்படும் தேர் ஃபோர் இஃப் டைம் அண்ட் த ஃபண்ட்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் நம்மகிட்ட இருக்கிற டைமும் ஃபண்டும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா த ஒன்லி சொல்யூஷன் இஸ் டு மேக் த கான்டூ இன்டர்வல் லார்ஜ் நம்மகிட்ட இருக்கிற ஃபண்டும் டைமும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கான்டூ இன்டர்வல் செய்யணும் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆஸ் டு என்னபிள் த ஒர்க் டு டு பி ஃபினிஷ் வித் இன் த ஸ்பெசிஃபை டைம் ஏன்னா டைம் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது அது மாதிரி நேரத்தில் சரி நம்ம கான்ட்ரி இன்டர்வல் செய்யணும் அதிகமாக எடுத்துட்டோம்னா நம்ம டைம்குள்ளே முடிச்சிடலாம் அண்ட் வித் இன் த ரெக்க விடாமல் நம்மகிட்ட இருக்கிற காசு கம்மியாக இருக்கும்போது அது வச்சு அந்த அந்த அமௌண்ட்லேயே என்ன செய்யலாம இன்டர்வல் கவுண்ட்ரி இன்டர்வல் அதிகமாக வச்சு நம்ம கேஸ் நம்ம நம்ம ப்ராஜெக்டை நம்ம முடிச்சிக்கலாம் ஃபார் ரிவர்ஸ் கண்டிஷன் நமக்கு வந்து டைமும் ஃபண்டும் நமக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா Uh, for small contour intervals will be preferred ap andha mari case la nama contour interval chinna da that is kammiya vechi nama project vandu proceed pannikalam now let us see what are the characteristics of contour so contour oda enna enna characteristics nama paakaporom idhila vandu or 8 9 to 10 points irukku ipo first case nama paakalam indha drawing la da paathukalam indha drawing the contour lines or closure near the top of the hill parunga idhu vandu 70 இருக்கு 80 இருக்கு 90 இருக்கு ஸோ இது என்னது மேலே வர வர நான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஹில்க்கு மேலே தட் இஸ் குன்றுக்கு மேலே தட் இஸ் மலை பகுதிக்கு மேலே வர வர உங்களுக்கு கவுண்ட் இன்டர்வல் வந்து அதிகமாகுது திஸ் இண்டிகேட்ஸ் அ வெரி ஸ்டீப் ஸ்லோப் டுவர்ட்ஸ் எ பீக்கு ஸோ இது என்ன அர்த்தம் கொடுக்குதுன்னா மேலே போக போக ஸ்டீப் ஸ்லோப்பாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்குது அதே நேரத்தில் அண்ட் ஃப்ளாட்டஸ்ட் ஸ்லோப் டுவர்ட்ஸ் அ ஃபூட் ஃபூட் தட் இஸ் கீழே அடிப்பாகத்தில் வந்து ஃப்ளாட்டராக இருக்குது மேலே போக போக நமக்கு என்னது ஸ்டீப்பாக இருக்குது இந்த இந்த நம்ம கவுண்ட்டு வேல்யூ வெச்சு நம்ம செல்லாம் நம்ம அதை கரெக்டாம ரீட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் கரெக்டர் பார்க்கலாம் இந்த ஃபிகர் டிராயிங் பார்த்துக்கலாம் தி கான்டூர் லைன்ஸ் ஆர் க்ளோஷர் நியர் தி பேங்க் ஆஃப் a பாண்ட் ஆர் டிப்ரஷன் சோ இது பாண்ட் ஆர் டிப்ரஷன் காமிக்கிறோம் இத பாருங்க 50 இருக்கு 40 இருக்கு 30 க்ளோஷரா இருக்கு பாருங்க this indicates a steep slope at the center பாருங்க 50 40 30 சோ சென்டர்ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்டீப் ஸ்லோப்பா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இந்த கேஸ்ல நாம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் थर्ड கேஸ் uniformly spaced contour lines indicates a uniform slope parunga idra 60 70 80 90 so in uniform a spaced a irukku so appo na sonna that is called uniform slope idu it represent uniform slope case 4 contour lines always form a closed circuit contour line eduthitomna eppome eppadi irukona adu close parunga inda drawing la namakku theriyum idella idella per da contour line idu eppome enna eppadi irukum closed circuit one start aachuna enna seiyum adu close or there is closed circuit la nadu mudiyum but these lines may be within or outside the limits of the map idu limit idu vandu limit of the map in the closed circuit vandu one within ullara that is the map ku ullara irukalam apdi illana konjam veliye kuda polam apdi solranga idu character number 4 next character number 5 paakalam contour lines cannot cross one another except in the case of an overhanging cliff ipo actually contour line vandu one one cross aagave agadu என்ன செய்யும் அது ஓஹங்கி கிளிஃப் இல்லாத மற்ற கேஸில் என்ன செய்யாது கிராஸ் ஆகவே ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் த ஓ ஓவர்லாப்பிங் போர்ஷன் மஸ்ட் பி ஷோன் பை டாட்டர் லைன் பாருங்கள் சப்போஸ் அது ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா அந்த ஓவர்லாப் ஆகிற போர்ஷன் வந்து டாட்டர் லைனில் கம்மிப்பாங்க பட் த ஓவர்லாப்பிங் போர்ஷன் மஸ் மஸ்ட் பி ஷோன் பை டாட்டர் லைன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓஹங்கி கிளிஃப்னு அது கிராஸ் ஆகாது அப்படி ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி கேஸ் இருந்தால் அது என்ன செய்வாங்க நமக்கு டாட்டர் லைன் தான் கான்ட் லைன் காமிப்பாங்க இது வந்து ஓஹங்கி கிளிஃபோட ட்ராயிங் நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் வென் த ஹையர் வேல்யூஸ் ஆர் இன்சைட் த லூப் பாருங்கள் இது லூப் சரியா இது வந்து இது நமக்கு லூப் பார்க்குறோம் இதில் வந்து ஹையர் வேல்யூ பாருங்கள் கீழே இருக்குது ஃபார்ட்டி இருக்குது 
அதுக்கு மேலே ஃபிஃப்டி போகுது அதுக்கு மேலே சிக்ஸ்டி போகுது ஸோ மேலே போக போகணது நமக்கு வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ வென் த ஹையர் வேல்யூஸ் ஆர் இன்சைட் த லூப் இட் இண்டிகேட்ஸ் ரிட்ஜ் லைன் ஸோ இது வே வேல்யூ வந்து நமக்கு உள்ளே அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா இது என்ன சொல்கிறாங்க இது ரிட்ஜ் லைன் சில உச்சி கட்டத்தில் செய்கிறாங்க காமிக்கிட் இஸ் கால்ட் ரிட்ஜ் லைன் கான்டூ லைன்ஸ் கிராஸ் ரிட்ஜ் லைன்ஸ் அட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ இந்த கான்ட்ரூ லைனஸ் உங்களுக்கு ரிட்ஜ் லைனாக ரைட் ஆங்கிள்ஸில் கிராஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உள்ளே அந்த கேர்வ் வந்து நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சுன்னா இட் ரெப்ரஸன்ஸ் ரிட்ஜ் லைன் அடுத்த கேஸ் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் அது டிக்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் அது என்ன கேஸ் பார்க்கலாம் வென் த லோவர் வேல்யூஸ் ஆர் இன் செய்த லூ பாருங்கள் லூப் கீழே பாருங்கள் இது நைன்ட்டி இருக்குது அப்புறம் எயிட்டி இருக்குது அப்புறம் செவன்ட்டி அப்படின்னா அது வேல்யூ என்ன செய்யுது நமக்கு கம்மி ஆகிட்டே வருது அப்போ கம்மி ஆகிட்டே வந்துச்சுன்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் அ வேலி லைன் அது என்ன சொல்கிறாங்க இதை வேலி லைன் சொல்கிறாங்க கான்ட்ரூ லைன்ஸ் கிராஸ் த வேலி லைன் அட் ரைட் ஆங்கிள் ஸோ கான்ட்ரூ லைன் இது நமக்கு வேலி லைனை ரைட் ஆங்கிள்ஸில் கிராஸ் ஆகுது செவன்த் கேரக்டர் நெக்ஸ்ட் எயித் கேரக்டர் பார்க்கலாமா A series of closed contours always indicate a summit. பாருங்கள் இது வந்து க்ளோஸ்டு கான்ட்ரூர் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி சீரீஸாக இருக்குது பாருங்கள் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இது வந்து இது சம்மிட் இது மேடு காமிக்கிறாங்க பாருங்கள் சீரீஸ் இட் இட்ஸ் கால்ட் சம்மிட் ஹையர் வேல்யூஸ் பீயிங் இன்சைட் த லூப் இண்டிகேட்ஸ் அ சம்மிட் பாருங்கள் உள்ளார உள்ளார் வரும்போது வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அப்போது லூப்புக்குள்ளார வேல்யூ அதிகமாச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் சம்மிட் நெக்ஸ்ட் நைன்த் கேஸ் கான்ட்ரூ லைன்ஸ் மீட்டிங் அட் அ பாயிண்ட் இண்டிகேட்டர் வெர்டிக்கல் கிளிஃப் ஸோ இந்த வந்து கான்ட்ரூ லைன் வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுது பாருங்கள் ஒரே லைனில் மீட் ஆகுதா அது பேர் தான் சொல்கிறாங்க வெர்டிக்கல் கிளிஃப் அப்படியே சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டென்த் கேரக்டர் டிப்ரெஷன் பிட்வீன் சம்மிட்ஸ் ஆர் கால் சேடல்ஸ் நம்ம சம்மிட்னா என்ன பார்த்துட்டோம் ஸோ டிப்ரெஷன் பிட்வீன் த சம்மிட் என்ன சொல்கிறாங்க சேடல் சொல்கிறாங்க எ சேடல் ஆர் அ பாஸ் இஸ் அ ஜங்ஷன் ஆஃப் டூ ரிட்ஜஸ் ஆன் டூ சைட்ஸ் த கிரவுண்ட் இஸ் லோப்பிங் அப் while on the other two sides the ground is sloping down இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த பாருங்கள் இங்கே ட்வெண்ட்டி இருக்குது தேர்ட்டி இருக்குது ஃபார்ட்டி இருக்குது இதே கேஸில் இங்கே ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பட் இந்த ஆப்போசிட் சைடில் பாருங்கள் உள்ளார வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி அவுட் சைட் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து மேடாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து பள்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அது ஒன்று வந்து ஒரு ஸ்லோப் எடி இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஸ்லோப்பிங் வந்து டூ இயர் டுவர்ட்ஸ் அப் இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்லோப்பிங் ஒன் சைடு வந்து டுவர்ட்ஸ் அப் இருக்குது இன்னொரு ஸ்லோப்பிங் வந்து டுவர்ட்ஸ் டவுனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரூரிங் நம்ம என்னென்ன மெத்தடில் இப்போ கான்ட்ரூர் பண்ண போகிறோம் அதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் த லொக்கேஷன் ஆஃப் கான்ட்ரூர்ஸ் ஆன் எ மேப் கேன் பி கேரி டவுன் ஒன்லி ஆஃப்டர் நோயிங் த ஹார்ஜனல் டிஸ்டன்ஸ் அந்த வெர்டிக்கல் எலிவேஷன் இப்போ வந்து நம்ம கான்ட்ரூரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான தேவை என்ன தேவைன்னா ஹார்ஜனல் டிஸ்டன்ஸ் கிடைமட்ட தூரமும் வேர்டிக்கல் எலிவேஷன் தட் இஸ் செங்குத்து உயரமும் கண்டிப்பாக தேவை அது இருக்கும்போது நம்ம செய்ய கான்ட்ரூர் லொக்கேட் பண்ணவே முடியும் த ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் ஹார்ஜனல் பொசிஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஹார்ஜனல் கண்ட்ரோல் ஸோ ஹார்ஜனல் பொசிஷன் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேணால் சொல்கிறாங்க ஹார்ஜனல் கண்ட்ரோல் சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் வேர்டிக்கல் பொசிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்க வேர்டிக்கல் கண்ட்ரோல் த ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் வேர்டிக்கல் ஹைட் ஆஃப் பாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் த வேர்டிக்கல் கண்ட்ரோல் ஸோ நம்ம ஹார்ஜனல் கண்ட்ரோல்ன்றது வேர்டிக்கல் கண்ட்ரோல்ன்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கிடைமட்ட பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் வேர்டிக்கல் பாயிண்ட் பற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது தான் ஹார்ஜனல் கண்ட்ரோல் அண்ட் வேர்டிக்கல் கண்ட்ரோல் சொல்கிறாங்க For smaller works, chain survey is adopted and for larger work, traversing is adopted. இப்போது வந்து கவுண்டரிங் பண்ணும்போது சின்ன ஒர்க்காக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் செயின் சர்வே பார்த்து என்ன சில முடிச்சிடலாம் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அ லார்ஜர் ஒர்க் பெரிய ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம ட்ராவல்சிங் மெத்தடில் நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் இட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் லெவலிங் ஸோ லெவலிங் வச்சு நம்ம செய்யணும் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் த மெத்தட் ஆஃப் லொக்கேட்டிங் கான்டூர்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன் டு த ஃபாலோயிங் டூ கேட்டகரிஸ் ஸோ நம்ம கான்டூரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக ரெண்டு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து டேரக்ட் மெத்தட் ஒன்று வந்து இன்டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இனிமேல் பார்க்க
செயின் ஆஃப் செட் மெத்தடில் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லைனா மெத்தட் ஆஃப் ட்ராவசிங் மெத்தடில் யூஸிங் பிளேன் டேபிள் வச்சு என்ன செய்கிறாங்க சர்வே பண்ணிடுறாங்க த கான்டூர்ஸ் ஆஃப் த ரெக்கயர்ட் எலிவேஷன்ஸ் ஆர் தென் டைரக்ட்லி அப்டைன் பை ஜாயினிங் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அடுத்தது அந்த ஈக்குவல் எலிவேஷன் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ண நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு டேரெக்டாக கான்டூர் கிடச்சிடும் ஸோ டேரெக்ட் மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி ஃபீல்டில் டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சர்வே பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் செய்கிறாங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதை ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க இதை டேரெக்ட் மெத்தட் For instance, if contours of say 50 meter and 51 meter are to be plotted, a suitable TBM that is temporary benchmark is selected for the level. Now, we have to place 50 meter and 51 meter contour. Place pannu. For example, one example, we have to look at 50 meter and 51 meter. We have to look at this line and we have to look at this line. We have to look at this line and we have to look at this line. The instrument is set up at a point and level. ஒரு இடத்துல சி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம செய்ய லெவல் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் ஸ்டார்டிங்கில் டெம்பரரி பெஞ்ச் பாட் எடுத்துகிட்டோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட் பண்ணிடுறோம் அது லெவல் பண்ணிடுறோம் த பேக் சைட் இஸ் டேக்கன் ஆன் டிபிஎம் தட் இஸ் டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் அந்த ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் கேல்குலேட்டர் தட் இஸ் ஹெச்ஐ இஸ் கேல்குலேட்டர் டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் லெவலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறோம் நம்ம ப்ராப்பர் டெம்பரரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சு முடிச்சிடுறோம் முடித்த பிறகு பேக் சைட் எடுக்கிறோம் பேக் சைட் எடுத்தாவே நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடச்சிடும் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டெம்பரரி பெஞ்ச் மாட்டு மார்க்கையும் பேக் சைட்டையும் ஆட் பண்ணால் ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ டிபிஎம்மும் பேக் சைட்னு கிடச்சிச்சுனாவே நமக்கு ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடச்சிடும் லெட் ஆரல் ஆஃப் டிபிஎம் இஸ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ வந்து டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் எடுக்கிறோம் எதுக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து என்ன செய்கிறோம் டிபிஎம்மை எடுத்துக்கிட்டோம் And the BS on TBM is 1.5. So, back side is 1.5. We have added the height of instrument. We have added the height of instrument. So, the height of instrument will be equal to temporary benchmark plus back side. TBM will be equal to 50.500 plus 1.5. We have 52 meters. We have to add the height of 50 meters. We have to add the height of 50 meters. We have to add the height of 50 meters. 51 ஒன் மீட்டரில் நம்ம என்ன செய்யணும் கான்ட்ரூ நம்ம வரைய போகிறோம் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர் நமக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹெச்ஐ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹெச்ஐ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் நமக்கு வேண்டியது ஃபிஃப்டி மீட்டர்னால இப்போ என்ன செய்யணும்னா நம்ம த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டாஃப் ரீடிங்ஸ் ரெக்கையர் டு லொக்கேட் த கான்ட்ரூஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் மீட்டர்ஸ் ஆர் நம்ம கிடச்சி ஃபிஃப்டி டூனால நமக்கு ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஃபிஃப்டி ஒன் மீட்டர் வேணும்னா இதுலேருந்து இது சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி சப்ராக் பண்ணால் நம்ம கிடைச்சிருந்தது டூ மீட்டர் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி சப்ராக் பண்ண நமக்கு டூ மீட்டர் கிடைக்கிறது அதே ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் சப்ராக் பண்ணால் ஒன் மீட்டர் கிடைக்கிது நம்ம வரைய போகிறது கவுண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டருக்கும் ஃபிஃப்டி ஒன் மீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு இருந்து ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ மீட்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டி வேணும்னா சப்ராக் பண்ண டூ மீட்டர் நம்ம கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வேணும்னா சப்ராக் பண்ண நமக்கு ஒன் மீட்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போது அந்த ட்ராயிங்கில் க்ளியராக பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்து தியரியில் பார்த்துட்டோம் இப்போ ட்ராயிங்கில் பார்க்குறோம் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வி ஆர் செட்டிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் லெவலிங் ஒர்க் பண்ணிடுறோம் பண்ணி முடித்த ஒன்று தேவ் கிவன் த டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் அஸ் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு வந்து டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து சினோ செட் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் டேக்கிங் த பேக் சைட் ஸோ பேக் சைட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து நமக்கு ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடச்சிடும் டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க்கோட பேக் சைட் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடச்சிருது இப்போ நமக்கு வேண்டிய கேஸ் என்ன வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் கவுண்டர் வந்து நமக்கு வேணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டி வேணும்னா ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் டூ மீட்டர் கிடச்சிரும் ஃபிஃப்டி சப்ராக் பண்ண நமக்கு டூ மீட்டர் கிடச்சிரும் இது ஃபஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டு கேஸ் எடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டி மீட்டர் வேணும் ஃபிஃப்டி ஒன் மீட்டர் வேணும் ஸோ சேம் செகண்ட் கேஸ் அதே தான் செட் பண்ணிடுறோம் டிபிஎம் கொடுத்தாச்சு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பேக் சைட் வந்து நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிபிஎம்மும் நம்ம வந்து பேக் சைட்
giving 50 meter contours. So, 2 meter yenge yenge varudho, adhalaan fix pannu ippidu chitraang na, and the point laan join pannna, nama kena kada chitraang namakku 50 meter nama kena kada chitraang contour line namakku kada chitraang. Nama calculate pannu kandu pidu chitraang, 2 meter thang namakku staff reading varudho. So, 2 meter staff reading yenge yenge laan varudho, adhalaan join pannna 50 meter contour namakku kada chitraang. Next case paaklaan, in the second case, the procedure is repeated, and the points giving the staff reading of 1 meter are marked on the ground. So, second case, le, 1 meter yengge laan arukko, adha laan seenam fix pannu. Staff man vandha inna seenom, 1 meter yengge arukko, adha laan seenom, staff apppidu chitte ee poyittu, 1 meter yengge laan varudha adha mark pannu ikkinu. It may be noted that the fixing of points for 1 contour is done at a time. So, fixing point thu, 1 contour ikku, 1 thara thana nama seyi mudiyo. Plotting of such points on the paper and joining them will give the contour lines of 50 meter and 51 meter. So, we will see in the edit the reading, we will see in the plot of the paper, that is 1 meter, we will join 2 meter, we will join 2 meter, then we will join 50 meter and 51 meter. We will see the contour of the drawing, 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 we will see the contour of the drawing. The direct method is very slow. The direct method is very slow and it is tedious also. But it gives accurate results. So, direct method is accurate result but it is very slow. It is suitable for small areas and for works of higher precision. So, in a small area, we can use direct method. For larger area, the instrument is shifted by selecting suitable change point. Suppose, area is very small. அதமாரி கேசில நாம் என்ன செய்யும் நாம் instrument வந்து செய்ட் பண்ணி நாம் change point fix பண்ணி நாம் செய்யும் small area ஏறியாக்கு நாம் change point தேவே கடையாது but larger area கு நமக்கு change point கண்டிபாத் தேவே change point வெச்சும் நா next we have to calculate height of instrument so HI is freshly calculated and required staff readings are also calculated from HI and contour so in the case le eduthu tonu nama enna seiranga hi kandu pidikkano adukku munna nama seiyano change point vechittu hi paathittu appo staff reading paathu nama seiyano nama hi calculate pannittu contour na seiy fix pannittu adu draw panni enga la join aagudho adha seiyama join panni nama mudichirrom idu vande namak direct method ipo direct method by radial line nama paakalam radial line la oru problem kediyadhu enna na normally paakra mari dhaan aana anga anga random ah vekka vendam level staff nama line fix பண்ணி, ready line fix பண்ணி வைக்கப் போரும். In this method, instead of locating points on the random, they are located along the radial lines formed from a common point at the center. So, ஒரு common pointல, center எடுத்து, radial line fix பண்ணிட்டு, என்ன செய்வோம்? அந்த radial lineல நம்ம செய்வோம் நம்ம level fix பண்ணி, நம்ம செய்வோம் நம்ம reading எடுக்குரும். இதான் direct method by radial line சொல்லும் நம்ம. இதில் என்ன செய்யிரும் நாம் select a point somewhere at the center of the area to be surveyed so that all the points can be commanded from it. So, ஒரு point எடுத்து போய் அந்த point எந்த point அருக்கும் நாம் அந்த pointல் இந்த எல்லா placeயின் செய்யும் command பண்ணி, நம்ம order பண்ணி, அந்த place right or left or front, back நம்ம என்னது command பண்ணி இருக்கிறா மாதிரி அந்த center point நம்ம எடுத்துக்கும் form a number of radial lines from that point and the relative positions are fixed by measuring the horizontal angle or bearing. So, we fix the point fix it. Starting the horizontal angle is fix it. That is 30 degree or 40 degree or so, radial line is fixed. We fix the angle and fix the angle. Place the leveling instrument over the selected point and find RL with reference to TBM, temporary benchmark. So, with reference to temporary benchmark, we calculate the RL. We calculate the RL and TBM to calculate the RL. Calculate the staff reading required to locate the points along the contour. So, in the contour, we have to do the staff reading. 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 அதில்லும் சினம் சென்று பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த லவலிங் ச்டாப் நம்ம் ஓவர் பிலைச் சமாத்தும் Hold the staff vertically and move up or down along the radial lines until the desired staff readings for the respective contours are obtained So, அந்த radial line இருக்கிலியா, அந்த radial lineல் என்ன சினம் நம்ம் நம்ம் staff வந்து move பண்ணும் front to move back move பண்ணி, நாம் என்ன staff reading வருதோ, அந்த staff reading எந்த எடுத்தில் வருதோ, அந்த point நாம் fix பண்ணிக்கினோம். The position of these points are determined by measuring their distance from the center. அந்த distance வந்து எந்த point நாம் எடுத்திருக்கும் அதிலருந்து, 
டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் சென்டரில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளாட் த சேம் அண்ட் ஜாயின் த கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஹேவிங் சேம் ஆரல் டு கெட் த ரெக்கைட் பாயிண்ட்டோஸ் நம்ம வந்து என்ன செய்ய ப்ளாட் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன செய்வோம் நம்ம பேப்பரில் பிளாட் பண்ணிவிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு எந்தெந்த கவுண்டரில் வேணுமோ அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ண நமக்கு கவுண்டர் லைன் நமக்கு கிடச்சிரும் மறுபடி இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது வேறு டேரக்ட் மேத்தர் ஃப்ரீடி லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தா எல்லா பாயிண்ட்டும் தெரியுமோ அந்த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை செட் பண்ணிக்கிறோம் ரேடியோ லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரேடியோ லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டாஃப் ரீடிங் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த ரேடியல் லைனில் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டாஃப் ரீடிங் வருதோ அங்கெல்லாம் வச்சு நம்ம பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளாட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைன் என்ன செய்வோம் நம்ம ஜாயின் பண்ணி எந்தெந்த எந்தென்ன நமக்கு கவுண்டர் இந்த அட்ரஸ் ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டி கவுண்டர்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டினா ஃபார்ட்டி கவுண்டர்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம மூவ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாஃப் வந்து ரேடியல் லைன்லேயே மூவ் பண்ணுறோம் இந்த மெத்தடில் டேரக்ட் மெத்தட் மாதிரி ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கால் டேரக்ட் மெத்தட் பை ரேடியல் லைன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ரேடியல் மெத்தட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப இது ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகே